مرحبا معكم توني واليوم رح نحكي عن سبع اغلاط اول ما تاخذ ديسيجن انه بدك تفوت وتتعلم انالوج فوتوغرافي رح يكون عندك كثير مصاعب بالاول لانه ريسورسز المعلومات اصعب شوي تحصل عليها لانه مش كثير من العالم بيستعملوا انالوج انالوج فوتوغرافي هذا الفيديو عم بعمله تو شير ويز يو الاغلاط اللي انا بلشت فيها اللي عملتها هلا بعدني لهلا بعمل كثير اغلاط بس بطبيعه الحال طلعت ب 6 او 7 اغلاط حبيت خبركم عنها بركي هيك من سرع من سرع الليرنينج بروسس تبعكم تما توقعوا بنفس الاغلاط اللي انا عملتها واحد بتروح على محل حد بيتك كاميرا ستور اللي هو بيسكلي ببيع فريمز وببيع بورت كلي وببيع شويه بوينت اند شوت كاميرا وبياخذ فوتوز ل باسبورت فوتوز لك محل من هالنوع بتروح بتقول له عندك فيلم بقول لك ايه عندي على الارجح رح يكون عنده نوع اللي كودك 200 او وات ايفر فوجي 200 مش غلط بتشتري هذا الفيلم وبتروح وبتبلش تصور بس خليص بتاخذ هذا الفيلم اللي عنده هلا على الارجح هذا المحل هو ما بيظهر فلومه رح يحط هذا الفيلم بكيس ويبعته على لاب بيعملوا اللي بدهم يعملوه بيردوا لك اياه كثير من الاوقات بيرجع لك عباره عن 4 باي 6 برنتس و... والنيجاتيف يمكن ما يرجع لك عرفت شو قصدي وما بيعملوا لك يمكن سكاننج سو ماي ريكومنديشن هو جرب لاقي بروفيشنال ديفلوبمنت لاب هيدا الموضوع اول شيء بتروح لعنده فيك تحكي معه للزلمه في يسالك وفيك انت تستفسر منه معلومات عن هذا الفيلم كيف صورته اذا بالغلط عملت بوشينج او بولينج او او مثلا اذا بدك اياه ينطبع اي نوع ورق مات لامينيتد كل هالتفاصيل وبيهتموا بالكواليتي تبع الاوتبوت تبعهم اكثر عاده بهيك حالات سو ذس از ماي ريكومنديشن اولا الشغله الثانيه بما انه انت فايت بهوبي جديده ومعك شويه وقت تضيعه uh, انا ماي ريكومنديشن ويل بي تو كونسيدر تعمل ديفلوبمنت بالبيت وبالاخص للفلومة الابيض واسود وقت اللي روح رح اقول لك الموضوع كثير سهل يعني اذا بتعرف تسلق باستا بتعرف تظهر فيه الموضوع بهالبساطه كثير هين رح يكون عندنا فيوتشر فيديوز هلا رح نحكي عن 3 ستيبس كيف تعمل ديفلوبمنت بالبيت وكيف تعمل سكاننج وكيف تعمل بوست بطبيعه الحال هيدي رح تكون طريقتي انا ما انا اضبط طريقه وانا جربت اختصرها باهين ستابس ممكنه قريبا رح يكون في هول التريو هلا هاي واحد اثنين مانج يور اكسبكتيشنز يعني انت وقت عم بتصور بفيلم فوتوغرافي ما تستنظر خاصه عم نحكي اول خمسه او عشر فلومه او اكثر شوي حسب يطلع عندك نتيجه مبهره بطبيعه الحال رح يكون عندك كثير اغلاط ورح يكون عندك اوقات صور غامقه اندر اكسبوز رح تطلع كثير جريني واوقات رح يكون عندك اوفر اكسبوز ايمج بيضاء ورايح كل التفاصيل منها اوقات مثلا رح تكون انت ومنشف مبين الصوره هيك موشح عليها وعليها غبره الغبره وقت يسكانت رح تبين مثل زيح بيض رح يكون في كثير ديفويات بالاول الكاميرات اللي ممكن تكون اشتريتها ما رح تقدر تجربها قبل ما تصور الفيلم وتظهره وتشوف شو نتيجتها ممكن يكون في لايت ليكس بفوت ضو من شي محل على الكاميرا في كثير قصص ممكن توقع فيها هذا الشيء كمان اتس ليرنينج كيرف بتتعلم انت وعم بتفوت بالهوبي تبعك مثل كل شيء ثلاثه اللي هي اكويبمنتس كل العالم بكل المواضيع بالمبدا بيوقعوا بهال بهالفخ اللي هو بتفكر انت انه I need to get the best camera بدي اجيب احسن كاميرا بدي احسن نتيجة بدي احسن كاميرا احسن كاميرا بدي اغلى كاميرا هذا الشيء بالفيلم فوتوغرافي بالمبدا كثير غلط يعني الكاميرا هي عبارة عن 
علبة سوداء سيل من الضوء ما بتفوت الضوء بقلبها ها هي الفكرة النتيجة تبع الصورة تبعك عبارة عن ثلاث فاكتورات واحد هي الفيلم لأنه أنت منك ديجيتال يعني ما بتفرق السنسر تبعولك إذا جاي بسوني ولا نايكن ولا فوجي ولا اللي هي عرفت كيف وحدة كل وحدة ترندنس كالرز المهم هو الفيلم اللي جايبه أنت اثنين هي اللنس اللي عم تستعملها اللنس تبع اللي عم تستعملها هي بتأثر على كمان الشاربنس والألوان وكل التفاصيل تبع الصورة وثالثا أهم شيء هو أنت اللي عم بتصور شو عم بتصور وكيف عم بتحط السيتنجز على الكاميرا تبعولك إذا عارف شو عم بتعمل ولا لا هول هن الكاميرا بحد ذاتها إلى حد ما ما كتير بتأثر أنا شخصيا بستعمل أكتر الأوقات بروح بالأوليمبس أو أم تو إتس أس إل آر كاميرا وفيها بيلت إن لايت ميتر إت هيلبس هيدي عليها 51.4 أو في منهم بيجوا 1.8 هيك كاميرا فيك تجيبها تقريبا عم نحكي بال 100 150 دولار 200 دولار حد أقصى حسب قد إيه حالتها جيدة فيرسز إذا بدك تروح مثلا بي مع رينج فايندر ليتس سي ليكا البادي لحاله ممكن تدفع حقه 1500 دولار إذا مش أكثر مثلا أو 2000 دولار أه وصدقني النتيجة ما راح تفرق كثير معك هيدي بخصوص الإكويبمنت أربعة فيلمز اليوم انت عندك موبايل فون او عندك ديجيتال كاميرا صغيره بتصور صور وين بدك تحطهم بدك تطلعهم اونلاين موست اوف ذا تايمز بدك تحطهم على انستغرام قبل كل شيء راح تفوت وتبلش تزيد افيهات وتظبط وتحط الوان وفينيات وقصص من النوع بالفيلم فوتوغرافي عندك الفلومه كل فيلم كل براند بيعطيك ديفرنت تايب اوف افكت يعني كل واحد it renders colors differently هذا الشيء it's very important to explore أنت تجربه يعني مش تشوف شو الموجود حد البيت وتاخده وخلصنا إذا حبيته وحبيته وما حبيت النتيجة you might drop الفكرة الانالوج فوتوغرافي من أساسها لا you have to تجرب غير أنواع فلومة يعني مثلا مثل كوداك مثل عندك الفوجي مثل عندك كتير الفورد جرب different films جرب different ISOs يعني كل ISO 50 100 160 200 اللي هن up to 3200 هلا اكيد بيس على الاضاءة اللي عم بتصور فيها بس جربهم وشوف انت اي نتيجة بتلاقيها احلى في عالم ممكن يحبوا الصور اللي جريني بيعطيك هذا الاولد لوك او في عالم بفضلوا الصور اللي كلين نظيف نظيفة ما فيها جرين او مينيمال فاين جرين هذه شغلة كتير مهم تو اكسبلور وتجرب وفيها تكون صدقني سبب انه تحببك بالانالوج فوتوغرافي او تخليك تقول بلي لك هالشغلة كلها خمسة أه واحدة من الاغلاط انه واللي انا كمان بوقع فيها كتير وقت تجيب الكاميرا بتجرب قد ما فيك تصور ب وايد ابرتشرز كل الوقت بفهم انه العالم بحبوا هيدا الشالو دابت اوف فيلد وقت الباك جراوند تبعولك يكون كله هيك اوت اوف فوكس وبلوري وفيري ارتستيك وفيري سينيماتيك واتس نايس افكت وانا بحبه كثير بس له اوقاته هيدا اللي بدي اقوله بكثير اوقات مثلا اذا عم تصور برا ما رح تقدر تصور بهيدا ال 1.4 1.8 او اف 2 اللي هو رح يطلع صور اوفر اكسبوز وكمان الفكرة من الفيلم كاميراز ومثلا بالتحديد اذا عم نصور رينج فايندر اللي هي بيستعملوها كثير ان ستريت فوتوغرافي وقت تكون عم تصور ب فيري وايد ابرتشر بدك تكون كثير مركز على الفوكس تبعولك ليه؟ لانه اتس ا فيري شالو يعني انت عم بتصور ليتس سي وجه شخص يعني اذا عم تصور 1.4 يمكن عينه تكون ان فوكس من خاره يطلع اوت اوف فوكس هالقد الشقفة اللي ان فوكس رح تكون صغيرة. أه إذا أنت مش عم تصور واحد بوزينج على قلق رح يطلع عندك كثير صور اوت اوف فوكس. هذا هذا مش الهدف، الفكرة هي تقدر تطلع لل 5.6 و f 8 و f 11 
وتصور القصه اللي عم تصير قدامك مش اتس نوت اباوت ذا باك جراوند يعني الفكره انه جرب ان اكسبلور اور ذا اوبشن معك انت من ال F1.4 لل F16 اشتغل بيناتهم ما تعلق ب اول اثنين اكسبوجرز uh, وتنسى البقيه هلا هيدي بتاخذنا على النقطه رقم 6 اللي هي الساني 16 الساني 16 Uh, في عندي فيديو فوق هون حطيته من فتره uh, بيشرح السني 16 uh, هيدا اتس سيستم رول وفيري ماتش ريكومندد مني انه كل واحد مبلش بالانالوج فوتوغرافي لازم يطلع عليه ويفهمه السني uh, 16 هو عباره عن سيستم بيعلمك كيف تقدر تقرا الضوء بلا لايت ميتر بلا اسيستنس من شيء وحسب الإضاءة اللي برا تقدر أنت تعرف شو السيتنجز بدك تحطه على الكاميرا. هلا بطبيعة الحال بدك تقلي في كل الكاميرايات أو موست أوف ذيم فيهم لايت ميترز مظبوط. أنا برأيي هيدا اللايت ميتر استعمله أز ري أشورنس لإلك يعني تو بي مور أكيد أو تزيد دقة على الـ على الميجر لايت ميجر تبعولك بس أنت جرب فهم ليه عم تصور هيك وشو شو الابرتشر شو الشاتر سبيد اللي لازم تكون بهيك نوع اضاءه وبعدين تطلع باللايت ميتر تبعولك بيت بقلب الكاميرا او اكسترنال وتشوف اذا قد ايه قريب او اذا سبت او لا وكثير اوقات صدقني ممكن اللايت ميتر بالكاميرا تغلبت وتكون انت معك حق لانه يعني الكاميرا از نوت سمارت ماشين كثير هي ممكن تغلبت من كثير فاكتورات يعني اذا في شمس ضاربه او في شي ريفلكشن او في كونتراست كثير عالي ممكن الكاميرا تغلبت بهالحاله انت بتكون اصح من الكاميرا هلا السني 16 اذا بتشوف في المبدا تبعها كمان عم نحكي عن البوينت اللي قبلها انه ما تصور وايد اوبن اذا انت عم تصور اوت دور اف 4 ل اف 16 هي ات ويل كفر كل شيء برا سو so حتى تشوف الاف 4 ما رح تنزل تحتها لتقدر تصور بنهار مش ميس So very well recommended. ضروري تشيكو وتعلمو. و it's very rewarding. بخليك هيك تحس حالك إنه لا عم بفهم شو عم بعمل. و more in control عن التصوير. و number seven أخيرا وأهم شيء إنه تتذكر to subscribe to the channel لأنه بحاجة أنا لهذا السبورت. رح يكون في عنا كتير future videos. نحكي فيهم بالتفاصيل عن كل المعلومات اللي ممكن تفيد ان انالوج فوتوغرافي بالتحديد وكمان سمتايمز رح نضطر على قصص خاصه بالمودرن ديجيتال كاميراز رح يكون في عندنا مور ريفيوز عن كاميرايات جديد اذا عندك اني ريكومنديشن او سجشنز لكاميراز او لينسز او مواضيع ريليتد تو فوتوغرافي اللي على بالك نحكي عنها اكثر بليز منشن ات ان ذا كومنت داون بيلو و please subscribe like and share و see you next time cheers